Evet Melike Çelik senin de söylediğin gibi Trabzon'a geldik. Artık Fenerbahçe'nin de e, yaklaşık 2-3 e, saat sonra buraya gelmesini bekliyoruz. Öncelikle tabii Fenerbahçe'nin Trabzon'a iniş görüntülerini de izleyicilerimizle paylaşacağımızı e, duyuralım. E, Sayı lacivertler lider olarak girmişlerdi milli araya. Trabzon'dan da en azından lider dönmek istiyor sayı lacivertler. Bu doğrultuda hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Pereira'nın planları 1 puan üzerine değil 3 puan üzerine. Burada bir alınabilecek bir galibiyetin neler anlam ifade ettiğini çok iyi biliyor Pereira. Zaten Türkiye'de tecrübesi olan bir teknik direktör. Böyle kritik bir virajda alınacak bir e, önemli maç galibiyetin nele, takıma neler kazandıracağını farkında. Bu yüzden de planını hazırlıklarını 3 puan için yapıyor. Yani Trabzon'dan 1 puan alsak bize yeter düşüncesi çok fazla yok Fenerbahçe kanadında. Tabi takım içerisinde olumlu bir hava olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Alınan iyi sonuçlarla birlikte futbolcular da doğal olarak bir Forma rekabeti yaşıyorlar ve takımın içerisinde bulmuş olduğu durumdan gayet memnunlar. Bu şekilde hazırlıklar sürdü ki antrenmandan da hafta boyunca Fenerbahçe Kulübü e, futbolcuların güldüğü, şakalaştığı, fotoğraflar paylaştı. Bu kısmı ön plana çıkardı. Sayı lacivertler çünkü bu doğrultuda bu mesajı vermek istiyor. Taraftarlarından bu şekilde destek almak istiyor. Bu, bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'de bir sakat veya eksik oyuncu kalmadı. Teknik olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, Kadro artık kısa bir süre sonra belli olacak. Şunu söyleyelim. Buraya getirilmeyen bir iki oyuncu olabilir. E, sakatlıktan yeni çıkmış olan mesela İrfan Can tam anlamıyla takım, aslında takımla çalışmalar da yapıyor. Takımla çalışmalar da katılıyor ama e, henüz oynayabilecek duruma gelmediği için, henüz fiziksel olarak iyi durumda olmadığı için, en azından hedeflenen durumda olmadığı için diyelim. Bu sebeple maç kadrosuna alınmayabilir ama... Valencia'nın durumu belirsizdi ifade etmiştik. E, Valencia dün özel uçakla direkt maçtan sonra ki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece gece yarısı maç oynamıştı. Sabaha karşı uçağa bindi. Dün akşam saatlerine doğru İstanbul'a gelmiş oldu bu şekilde. E, bu sabahki antrenmanda da yer aldı ama tabii rejenerasyon çalışması yaptı ağırlıkla. Yani e, bir gün önce maç oynamış olduğu için yine e, 65 dakika oynadı bu maçta ki 8 Ekim'de de 10 Ekim'de de yine 65'er dakika oynamıştı. 15 Ekim'de de 65 dakika forma giydi. Şimdi 17 Ekim'de yarın bir karşılaşma daha var. Maç kadrosunda olsa bile Ener Valencia açıkçası ilk 11 başlamasını beklemiyoruz ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin hiçbir eksiği kalmadı. Buraya tam kadro gelebilecek durumda ama dediğimiz gibi bazı eksikler olabilir. Bu sakatlıktan veya sakatlıktan dolayı değil. Bunu da ifade edelim. Ee, bunun dışında tabii tek, e, yönetim buraya yine kalabalık gelecek. Takımı olan desteklerini de gösteriyor burada da takımlı otelde kalıp hem teknik direktörü hem futbolculara destek verecekler. Bu şekilde Fenerbahçe Trabzon zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarını e, tamamlamak üzere ki sabah antrenman gerçekleşti. Hazırlıklar bitti. Buraya geldikten sonra da Sarı Lacivertler kampa girecekler ve yarınki maçı beklemeye başlayacaklar. Fenerbahçe'nin gündemi bu şekilde dediğimiz gibi e, 6.30-7 gibi buraya gelmesini bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Biz de o görüntüleri sizlere canlı olarak aktaracağız. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Fenerbahçe tarafında bize son gelişmeleri aktardı. Tabi stüdyoda da konuşacağız. Hem eksik olabilecek isimleri hem de kadroyla ilgili. Şimdi e, hemen madem Fenerbahçe'yi öğrendik. Trabzonspor'da son durum ne? Ev sahibi ekipte var mı eksikler? Bildiğimiz e, eksikler var ama yine de en son gelişmeleri bize telefon attığımızda bulunan Yunus Emresel aktaracak. Evet yeni bir haber var mı? E, yeni haber yoksa da izleyicilerimizin bilgilerini tazeleyelim mi Yunus Emresel? Teşekkürler Melike. Seve konuklarınıza Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Kovita sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Marek Hamşik'le ilgili olarak ise Sağlık Kurulu oyuncunun dinlendirilmesini teknik ekibe önerdi. Teknik ekip maç günü bu konuda kararını verecek ama yüzde bir bile risk olsa oyuncunun bu riski alınmayacağını ve dinlendirileceğini söyleyelim. Yani Fenerbahçe maçında de oynama ihtimali oldukça düşük. Henüz hiçbir antrenmana da katılmadığını söyleyelim. Sadece salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Marek Hamşik tabi Marek Hamşik'in oluşu veya olmayışı Trabzonspor adına çok değerli olduğu için teknik direktör Abdullah Avcı Kadroda bazı değişiklikler yapacak, mecburi değişiklikler yapacak. E, Trabzonspor'un sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında, Bruno Perez toparda, Edgar Hugo ikilisi solda, Densville ortada, Berat Siofis, Bakasetas üçlüsü, orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, 
solda Vakeme ileride Cornelius ama burada bir değişiklik yapabilir Abdullah Avcı. Abdülkadir Ömür'ü orta sahada Berat'ın yanına çekerek Cervinho'yu da sağ kanatta görevlendirebilir. Burayla ilgili bir belirsizliğin hala devam ettiğini söyleyelim. Abdülkadir Ömür'ün sağ kanat performansı e, orta sahaya oranla daha e, etkisiz gözüküyordu. Belki onu orta sahada daha verimli kullanmak adına böyle bir tercih de yapabilir. Taraftarların maça inancı oldukça fazla, takımlarına olan inancı oldukça fazla. Zaten biletler satışa sunulduktan 4 saat sonra tamamen tükenmişti. E, bir koreografi çalışması da var. Dün gece geç saatlere kadar Trabzonspor taraftarları stadyumda bu koreografinin hazırlığını yaptı ve taraftar grupları ortak bir bildiri de yayınladı. Takıma sahip çıkalım 90 dakika boyunca sadece takımı birlikte destekleyelim diye. Dolayısıyla camia, e, taraftarlar, takım, herkes bu karşılaşma öncesi liderin değişebileceği bu karşılaşma öncesi kenetlenmiş durumda şu an için. Yunus Emresel çok teşekkür ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça Trabzon'a gideceğiz yayınlarımızda. Her iki muhabirimizden de bilgi almak için. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş Girişte e, biraz e, hızlı başladık söylediğimiz gibi. Şimdi tabii madem bu maçlarla ilgili detaylar aldık, bilgiler aldık hemen e, Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşarak başlayalım spor gündemine dilerseniz. E, Volkan'da da eminim kadro ile ilgili Selim'in aktardığı bilgiler ve benzeri vardır. Önce hocam sizle başlamak istiyorum. E, i̇ki tarafta tabii ki liderlik mücadelesi veriyor. Selim de söyledi aslında takımda sakatlık nedeniyle herhangi bir eksik yok. Fenerbahçe'de 3 puan almak istiyor bu karşılaşmadan. Trabzonspor'da eksikler var ama yine de ideal kadrosuyla çıkabilecek durumda Abdullah Avcı aşağı yukarı. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? E, Fenerbahçe'de sakat yok ama sakatlıktan yeni çıktığı için hazır olmamış bazı futbolcular var. Evet. Hoca büyük bir ihtimalle onları kullanmayacaktır. Pereira'dan artık şunu da her maçta görüyoruz. Fiziksel yönden ufacık da olsa eksiği olan futbolcuları çok tercih etmiyor. Yani futbolun atletizmin yönüne çok değer veren bir hoca. Bu konuda kendine belirli bir seviyeye kadar da hak vermek lazım tabii. Sevgili Yunus Sele e, ki Gervinho'nun bir ihtimal oynayabileceğini söyledi. O da evet. ilginç bir tercih olur. Gervinho'nun takıma girmesiyle kim çıkabilir Sorusunu yönetmek isterdim. Ee, bir daha, e, Berat bir, olacak orada, Siyopis olmayacak Erolus. Abdülkadir e, Ömür de olacak. Işte, Orta sahada değerlendirebilir dedi. Mutlaka. Dedim. Bunları ondan bir duymak isterdim. Çünkü benim beklediğim, Abdullah Hoca'nın oyun anlayışını da bildiğim, bildiğimi düşünerekten e, bugün Orta sahada Berat, yarın Berat ve Siyopis'i birlikte oynatacak diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar oynadıkları bütün rakiplerden çok farklı bir oyun anlayışına sahip, dizilişe sahip ve her şey bir tarafa maçta liderlik maçı olduğu için apayrı bir önem taşıyor. O yüzden Abdullah Hoca'nın o büyük maçlardaki oyun anlayışını Fenerbahçe'ye karşı kesinlikle göreceğiz.